Hello and welcome back to Civil Field Trainers. My name is Shadab, and in this class, we'll be talking about how to create circle grids in e tabs. Now, this uh, entire video will be divided in two parts. The first part will be in Hindi, and the second part will be in English. So, if you are in English watching audience, please uh, skip to the halfway of this video, or uh, I'll give a timestamp in the description. Just uh, you can watch, continue watching from that. And if you're Hindi speaking audience, uh, let's get started. तो जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं अपना काम तो पहले जो होता है अपना मॉडल जो भी फिक्स करना होता है यहाँ पे आई एस कोड सब कुछ फिक्स कर लेंगे इसको हम लोग करेंगे यहाँ से ओके बस बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था फाइल पे गए थे न्यू मॉडल पे क्लिक किया यहाँ पे ओके हो गया यहाँ पे इसके बाद हम लोग को ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि कौन सा ग्रिड चाहिए आपको आपको ग्रिड चाहिए स्टील डेक चाहिए क्या चाहिए ठीक है ना लिव इट अप टू यू अगर आप चाहते हो ग्रिड पे ही काम करना है तो आप ग्रिड से शुरू कर सकते हो बट हमें क्या बनानी है हमें बनानी है सर्कल ग्रिड राइट right? तो इस बार हम लोग क्या करेंगे इस बार हम लोग जाएंगे ब्लैंक के पास राइट बिकॉज यहाँ पे आपको सर्कल ग्रेड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे ठीक है तो हम जाते हैं ब्लैंक से और हम लोग इसको करते हैं ओके तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो ब्लैंक ग्रेड है वो आ चुका है मतलब जो ब्लैंक हम लोग ऑप्शन चेक किए थे वो आ चुका है यहाँ पे अब मुझे क्या करना है यहाँ से मुझे ग्रेड बनानी है सर्कल टाइप में तो मैं कैसे कैसे बनाऊंगा पहले तो मुझे जाना पड़ेगा एडिट पे ठीक है एडिट पे जाके हम लोग क्लिक करना है एडिट स्टोरिंग ग्रेड सिस्टम्स पे क्या करना है हम लोग को एडिट जाना है एडिट के बाद जाना है एडिट स्टोरेज ग्रेड सिस्टम्स पे उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे देखो नॉर्मल जी ग्रेड है अपने पास अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ मॉडिफाई बाई शो ग्रेड पे तो ऑटोमेटिक क्या होगा मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे वापस ठीक है एनी वैल्यू आई वॉन्ट आई कैन जस्ट क्लिक ऑन एड एंड आई कैन एड दिस वैल्यूज ओवर हियर ऑल राइट ये मैं काम कर सकता हूँ लेकिन ऐसा करूंगा तो मेरे पास सर्कल ग्रेड बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा इफ यू जस्ट सी मेरे पास कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है सर्कल ग्रेड के लिए स्पेसिंग दिया गया है ऑर्डिनेट्स दिया गया है यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ग्रेड ही बना सकता हूँ ओके तो मुझे नई ग्रेड बनानी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा उसके लिए मैं जाऊंगा एड न्यू ग्रेड सिस्टम पे ठीक है स्टेप्स फॉलो कर लो एड पे जाना है उसके बाद जाना है एड स्टोरिंग ग्रेड सिस्टम पर जाना है उसके बाद आना है आपको क्लिक करना है यहाँ पे एड न्यू ग्रेड सिस्टम पे क्लिक करना है क्लिक कर दिया यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्टिशन के बाजू में मेरे पास है ऑप्शन सिलेंड्रिकल का तो सिलेंड्रिकल पे आपको क्लिक करना है ठीक है आप यहाँ पे नोटिस करो ऐसा ऐसा क्लिक ऑन सिलेंड्रिकल क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे चेंज हो जाएगा यहाँ पे आपको डिग्रीज मिलेगा मीटर्स मिलेगा ठीक है कार्टेशन में क्या होता है आपको दो जगह पे मीटर्स होता है ठीक है तो यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज होना शुरू हो गया और राइट नॉट ओनली दैट आपका जो लेबलिंग है वो भी आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आपको क्लॉक चाहिए या फिर काउंटर क्लॉक चाहिए आपको लेबलिंग ठीक है अगर आपको लेबलिंग का जो है अवे फ्रॉम सेंटर चाहिए टू वे टू वर्ड सेंटर चाहिए तो इफ यू वांट यू कैन जस्ट कमेंट चेक आउट ऑल दिस ऑप्शन एंड यू कैन मैन्यूपलेट ग्रेड इवन फर्दर ऑल राइट अभी मैं क्या करता हूँ जी प्लस टू जी टू का नाम देके इसको मैं कर सकता हूँ ओके इसको मैं कर सकता हूँ ओके तो क्या हो गया मेरे पास एक ग्रेड आ चुकी है जो कि नाइन्टी डिग्रीज में है अब मुझे ऐसे मैन्यूपलेट करना है मैन्यूपलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा मैं जाऊँगा एडिट पे एडिट स्टोरिंग ग्रेड पर जाऊँगा मैं यहाँ पे मैं जी टू के पास जाऊंगा जीवन आप डिलीट कर सकते हो बिकॉज देर इज नथिंग इन जी वन जी टू पे चलो मॉडिफाई बस शोक्रेट करो यहाँ से एंड हियर यू कैन सी कि आपके जो स्पेसिंग है स्पेसिंग में चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनेट्स में स्पेसिंग में अब वापस स्पेसिंग में आओ एंड यू कैन सी स्पेसिंग जो है तीस तीस डिग्रीज की स्पेसिंग है यहाँ पे ठीक है इफ ए गोइंग फ्रॉम ऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या हो जा रहा हो जा रहा है इफ यू जस्ट सी वन टू टू आपकी जो वन टू टू है वो सिक्सटी डिग्रीज के बीच में आ रही है ठीक है स्पेसिंग और राइट तो आप ऑर्डिनेट्स पर भी काम कर सकते हो आप स्पेसिंग पे भी आराम से काम कर सकते हो ओके तो आपका जो वन है वो 90 डिग्रीज पे है आपका जो टू है वो 60 डिग्रीज पे है जो आपका थ्री है वो 30 डिग्रीज पे है जो आपका फोर है वो जीरो डिग्रीज पे चल रहा है राइट एड समथिंग यू कैन डेफिनेटली एड ओवर हियर और एल्स वॉट कैन डू कैन गो फॉर ऑर्डिनेट्स हियर आप यहाँ से क्या कर सकते हो आप इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो एडिट करके इसको फोर्टी बना दो ठीक है इसको भी आप क्या कर सकते हो एडिट करके इसको आप फोर्टी कर सकते हो ठीक है तो जिस भी शेप में आपको चाहिए आप उस शेप में इसको बना सकते हो इफ यू वांट टू गो फॉर कंप्लीट थ्री सिक्सटी डेफिनेटली कैन गो फॉर कंप्लीट थ्री सिक्सटी आपको बस ऐड करते जाना है यहाँ पे चीज़ें ठीक है तो एक काम करते हैं अगेन आपको यहाँ से पूरा वापस से रीनेम करना पड़ेगा तो बेसिकली अगर हम लोग थर्टी डिग्रीज का स्पेसिंग दे रहे हैं यहाँ पे तो ओपन अपने आगे थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई थर्टी करूँगा मैं यहाँ से तो मेरे पास करीब करीब बारह ग्रेड होने चाहिए इफ आई एम डूइंग समथिंग हायर वैल्यू लाइक फोर्टी के आसपास करूँगा तो कितना होगा नौ ग्रेड के आसपास चाहिए ठीक है तो वन टू थ्री फोर फाइव
ये लास्ट में बच जा रहा है लेकिन आप ये ये चेक कर सकते हो कि जो आपकी बबल लोकेशन है वो स्टार्ट पे दिखा रहा है यहाँ पे ठीक है इसको आप एंड पे कर दो ताकि ये एंड पे मूव कर जा आराम से ठीक है इसको आप एंड पे शिफ्ट कर सकते हो तो एंड पे जब है आपके पास चला जाएगा सब कुछ और right? तो कुछ इस तरीके से आप अपना प्रोग्रेड रेडी कर सकते हो उसको मैं कर दूंगा ओके okay यहाँ से इसको मैं कर दूंगा ओके okay. तो आपकी जो ग्रेड है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगी ठीक है एंड इन ग्रेड्स के जो बीच में स्पेसिंग है वो वन टू थ्री फोर की दिया गया है यहाँ पे इफ जस्ट कम एंड जस्ट जूम इन ओवर हियर आप देख सकते हो कि बी सी डी है आपका है यहाँ पे होगा शायद जो कि नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज दम यू कैन इंक्रीज दम ऑल्सो एडिट पर जाइए आप एडिट ग्रेड सिस्टम पर जाओ फिर मॉडिफाई करो यहाँ से एंड uh, यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी है वो छः छः um, इसके डिस्टेंस पे एक और ऐड कर दो यहाँ पे और इसको वापस छः कर दो ठीक है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके पास और एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी वहाँ पे और राइट एज यू कैन सी एक एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है अपने पास ओके okay करके यू कैन डू इट ओके एंड और एक लाइन आपके पास आ जाएगी कुछ इस तरीके से ठीक है आपका ये पॉइंट ये हो गया सी यू कैन सी ग्रिड पॉइंट दिखा रहा है आपको ए करके यहाँ पे बी सी डी एंड ई तो कुछ इस तरीके से आप अपना कंप्लीट ग्रिड रेडी कर सकते हो इफ यू वांट टू ऐड मोर स्टोरीज टू इट इसके बारे में लोग बात कर चुके हैं कि आपको वॉल्स पे यहाँ पर जाना है मॉडिफाई करना है यहाँ से आपको ठीक है एंड आपके पास देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है स्टोरी फोर्थ हो जाएगा ठीक है अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हो यहाँ से स्टोरीज रिपोर्ट करना तो रोक सकते हो डिफॉल्ट जाना डिफॉल्ट जा सकते हो और अगर आपको ऐड करनी है स्टोरीज तो आपको पता है कि क्या करना है यहाँ पर जाकर आपको मॉडिफाई करना है और यहाँ से आपको स्टोरीज ऐड करनी है ठीक है एड स्टोरीज करके की प्रसिंग स्टोरी हाइड करो और नंबर ऑफ स्टोरीज कितनी चाहिए आपको पांच स्टोरीज चाहिए तो पांच ऐड करो इस पर क्लिक करो ओके इस पर क्लिक करो ओके क्लिक करो ओके ठीक है तो कुछ इस तरीके से आप अपना कंप्लीट ग्रेड बना सकते हो ओके तो इतना ही है इस क्लास में थैंक यू सो बट डिफॉल्ट आई गेट अ normal grid like this uh, whenever i open up my eight apps and select the grid option i want to remove this grid option and i want to get my circular grid here how do i do that so you have to go to edit you have to click on edit system uh, edit story and grid systems here all right the first thing that you have to do is if you want to delete this grid just click on it it won't take it okay because at least one grid should be there in the system all right by default uh, if you have taken blank also it shows g1 a grid system okay now if i want to modify this grid system i click on modify And when I do that, see, I have got too many options here, right? I can change the color, I can change the bubble size, I can even switch between ordinates and spacing. But nowhere have I got an option which tells me that I can convert this thing into a circular grid. Like if you just click here, it just uh, quick start new rectangular grid is came out here. Okay, so changing a grid from rectangular to uh, circular, circular to rectangular is not possible. You have to draw a separate grid for this. All right, to draw a separate grid, all you have to do is go to Edit, click on Edit Store and Grid Systems, and then click on Add New Grid System. You click on this. Here you get an option of Cartesian and cylindrical. Okay, so far we are working only in Cartesian. Now you go for cylindrical system. Okay, as soon as you shift to cylindrical system, you, I just want you to observe over here what happens. Click on cylindrical, and you can see that we are getting degrees and we are getting meters, right? And not only that, you have got two more options: R grid labeling, for example, away from center. Okay, or towards the center. You, you can change the labeling also. Okay, and grid uh, first grid labeling again either clockwise or counter uh, counter clockwise. You get two more options. So if you want to play with the settings, you can definitely play with this with them. Okay, now I click on OK. Now I don't want the background grid. I want to delete the grid grid. So just click on this and click on delete existing grid. See now that 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 grid goes away. Now I click on modify virtual system. Once I have to do OK, it will come back. So for now I'll just do OK here. And I'll do OK here. See that grid has come and that the rectangular grid is gone. All right, that simple. So all you have to do is go to edit, click on edit uh, story and grid systems. And click on modify. Uh, sorry, add new grid systems and select what cylindrical from here. Now I want to modify this thing because I want uh, to have a proper complete circular grid, right? So first, what you have to do is can switch uh, switch between ordinates and spacing again. Okay. Now I will go for now. For example, uh, when you go for spacing part, your fourth grid is there, right? This fourth grid. Uh, let me go for ordinates first and explain it from here. Your fourth grid, which is here, is at zero degrees. Okay. Where in ordinates, your fourth grid, which is there, is at zero degrees. And what happens to your next grid? The three, three is at 30 degrees. Okay, the angle between this grid and this grid is 30 degrees. And two is at 60 degrees, and one is at 90 degrees. Okay. When you go by ordinates, this is how it look. I'll go by spacing. In spacing, what happens? You have given equal spacing, 30, 30, 30 everywhere. So you're getting 30 spacing. Like four and three, spacing is 30. Four and three, spacing is 30. Then three and two, spacing is 30. Two and one, spacing is 30. Okay. 
it is like that. So if I want to get a complete 360 degrees thing, what do I need to do is I need to divide 360. For example, if I'm doing 40 or 45, let's go by 40 only. If I do that, I'll get nine separate grids I need to have. Okay, so I have got four of them already. I need to add five more. Okay, so one, we're just renaming them very quickly. All right, now I want to change it to 40 everywhere. Just type 40 here. Let's just type 40 separately everywhere. Okay, I've done this, but if you see the bubble location is at the ends, right? And here it is at the start. So you have to change this bubble location to end again for everywhere. For, sorry, for every grid, you have to do it. Okay, when you do it, you can see here it is coming outside. Let's go up it up. I think everyone is done. Okay, so you do this. Okay, I should have added one more grid. I didn't add it. If I add it, it'll come over there. Okay, let's click on okay. Let's click on okay. Okay, so you look, you'll get some, some grid that looks like this. Now, when we talk about the next part, that is A, B, C, D, you cannot see A here because A is this point, point of origin, okay? Great point A is this, this is B, this is C, and this is D. All right. If you want to add one more layer over there, you can definitely do that. Click over, go to edit, click on edit storing grid systems, uh, click on modify them again. Uh, again, you just come over here, add one more, and you can see it will increase as soon as I put the value. This will become more. And just click on somewhere outside, you can see one more layer has come over there. Okay. If you want to have separate, uh, uh, no different different spacings, definitely you can do that also. Okay. It looks something like this now. So it depends upon the kind of grid that you're getting circle grid and you can work with it. All right. So this is how it is. Okay. Now if you want to delete this, you can delete this and create a separate grid on a uh, rectangle as well. Okay. So that's all for this class. If you have any more doubts for me to teach you some other topic, please let me know in the comment sections below. And if you're interested in buying our premium courses, you can find their links in the description as well. Thank you.